കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുജന ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളി വെല്ലുവിളി സാംക്രമിക രോഗങ്ങളല്ല തീർച്ചയായും അത് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് രേ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇത് ലോകത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി ഇതുപോലെയാണ് പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവിലും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ ഇത് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ പൊതു ഈ ജീവിതശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണത്തിലും പ്രതിരോധത്തിലും നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് അത് സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ജൈവശാസ്ത്രപരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് ലോകമാസകനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് രക്താതിസമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചില പഠനങ്ങളിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹവുമുണ്ട് ഇത് കൂടാതെയാണ് ഹൃദ്രോഗം പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ ഇവയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ആകെ കണക്ക് ഈ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അപായ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാടെണ്ണം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉള്ളതും എന്നാൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലാത്തതുമാണ് ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം പ്രമേഹമെടുത്താലും രക്താതിസമ്മർദ്ദം എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത മറ്റൊരു ജീവിതശൈലി രോഗമായ ഒബീസിറ്റി അഥവാ പൊണ്ണത്തടി പൊണ്ണത്തടി ദുർമേദസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ കുറച്ചുകൂടി സാഹിത്യ ഭംഗിയുള്ള മറ്റൊരു വാക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ പൊണ്ണത്തടി പൊണ്ണത്തടി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒബീസിറ്റി ഈ രക്താതിസമ്മർദ്ദവും പ്രമേഹവും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ട് ചിലതൊക്കെ പുരുഷന്മാർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ പൊണ്ണത്തടി അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി ഇതൊക്കെ ഈ എല്ലാ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് അതിൻ്റെ അപായ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക തരം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ പ്രത്യേക തരത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഈ എല്ലാ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും തന്നെയാണ് ഞാൻ വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ രക്താതിസമ്മർദ്ദം പ്രതിരോധിക്കണം ഹൃദ്രോഗത്തിന് ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യം കാര്യങ്ങളിൽ കാരണം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാൻസറുകൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്തനാർബുദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം രക്താതിസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം ഇതൊക്കെ എടുത്താൽ പോലും വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വ്യായാമത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും രാവിലെ നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രായവും സ്ത്രീകളാണോ പുരുഷന്മാരാണോ കൂടുതൽ എന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഒരു 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 ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം വന്നു രക്താതിസമ്മർദ്ദം വന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ഹൃദ്രോഗം വന്നു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നടക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നടക്കുന്നവരാണ് ചെറുപ്പക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സും ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സും ഒക്കെയുള്ള സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരാണ് റോഡിലിറങ്ങി നടക്കുകയും മറ്റു വ്യായാമം ഓടുകയാകാം ജിമ്മിൽ പോവുകയാകാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വ്യായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക്
സ്ത്രീകൾക്കോ പ്രമേഹമില്ല ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ വ്യായാമം വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് നടക്കുന്നവർ രാവിലെ എണീറ്റാൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ശരിക്കും അത് മനഃപൂർവ്വം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് വീട്ടിൽ മിക്കവാറും പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആൺമക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നടക്കുക ഭാര്യയ്ക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ല പക്ഷേ അത് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ശീലമാണ് ആ ഒരു ഇപ്പം സ്ത്രീകളും നടക്കണം പുരുഷന്മാർക്കും നടക്കണം സ്ത്രീകൾക്കും ഹൃദ്രോഗം വരാം പുരുഷന്മാർക്കും ഹൃദ്രോഗം വരാം ഈ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഹൃദ്രോഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷേ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളിലും എത്രയോ പേർക്ക് പ്രമേഹവും രക്താതിസമ്മർദ്ദവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ നടക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റാൽ സ്ത്രീകൾ പൊതുവിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടണം അവർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കണം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭർത്താവിനുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവർ രാവിലെ സ്ത്രീകളും കൂടി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പം രാവിലെ തന്നെ നടക്കണം എന്നല്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ര ജീവിതശൈലി രോഗ പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാമൂഹികമായ കുറച്ച് ഇടപെടലുകളും സാഹചര്യങ്ങളും വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്ന വസ്തുവത്തിൽ ഈ കുടുംബശ്രീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പലപ്പോഴും അതൊരു മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം പ്